E aí, designers, beleza? É o seguinte, aqui quem fala o seu start. Meu parceiro, no vídeo de hoje, eu selecionei aqui as 5 melhores dicas, cara. Essas aqui são as cinco, definitivamente as 5 melhores dicas que você precisa saber pra você que tá começando aqui no design mobile, ou até mesmo que é avançado, porque tem coisa aqui que há bastante tempo no design ainda não sabe, tá? Então é o seguinte, vamos logo pro vídeo aqui, mas antes disso, se você tem alguma curiosidade, quer saber alguma coisinha, comentem aqui embaixo qual vídeo vocês querem aqui no canal, beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo. Cara, o primeiro truque que eu vou estar tá passando pra vocês aqui, mano, é muito essencial mesmo. Eu acredito que muita gente acaba nem sabendo aí, mas é o seguinte. A gente vai vir aqui, ó, na engrenagem, beleza? Vai vir aqui em geral. Vindo aqui em geral, deixa eu ver se tá mostrando pra vocês aqui, só pra ter certeza. Tá, tá mostrando aí. Tá um pouco encortado, mas tá mostrando. É o seguinte, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, recuperação ativada, cara. Eu tenho quase certeza que você que tá começando agora aí no design, talvez não tenha esse daqui ativado, porque ele vem desativado. O que que isso daqui faz? Ele recupera automaticamente documentos não salvos. É claro, nem todas as vezes ele vai estar tá salvando. Mas vai acontecer de você estar tá ali fazendo design, alguma coisa assim, do nada o celular trava. Não acontece. O celular travou, não sei o que, pá, saiu, aí você volta. Se você não tiver isso aqui ativado, com certeza não vai recuperar a sua imagem. Não vai. Mas, tendo isso aqui ativado, você tem uma chance ainda de recuperar aquele processo que você não salvou porque seu celular travou, alguém ligou ou o celular descarregou. Tá? Então é importantíssimo você deixar isso daqui ligado, tá? E vale lembrar que isso aqui não vem ativado, sempre vai vir aqui desativado, então é bom você ativar para facilitar aí e não ter erro nenhum na hora que você estiver editando, tá? Cara, só por essa dica aqui já merece um like aí, beleza? Então vamos para as próximas dicas. A próxima dica é o seguinte, cara, essa daqui é para você que utiliza aí a galeria do Pestout ou, infelizmente, acaba utilizando aí né, a galeria do próprio celular. Eu sinto que a galeria do celular acaba travando um pouco mais, porque tem que sair do Pestout para abrir a galeria do celular. Aí, às vezes, o seu Pestout já vem dessa forma. Você fala, cara, como é que eu consigo resolver isso? Ou você utiliza a galeria do Pestout e quer mudar para a galeria normal sua, você ter mais facilidade de achar suas imagens por lá. Então, é o seguinte, como é que você vai resolver isso daqui? Vindo aqui em engrenagem, a gente vai vir em importação de imagem. Aqui em importação de imagem, é, você pode utilizar aqui, ó, sempre usar o navegador de imagem. Esse navegador de imagem aqui é sua galeria, tá? É, se você quiser usar a galeria, você ativa. Caso contrário, se eu já tiver ativado, tá utilizando a galeria, você não quer, e você quer utilizar somente a galeria aqui do Photoshop, beleza? Como eu utilizo aqui, você desativa, tá? Não tem segredo aí, é bem simples e rápido. E já vai estar tá resolvendo aí boa parte dos seus melhores, certo? Vamos pro próximo. Já a próxima dica é o seguinte, já vai ser aqui dentro mesmo da parte de edição. Aqui é para você que tá começando agora, e eu sei que tem bastante gente também que tá aqui há um tempinho editando, mas não sabe isso. Que é como salvar o degradê. Às vezes você chegou aqui, ó, você fez um degradê que você falou, pô, mas esse degradê tá muito lindo, velho. Como é que eu faço para salvar um degradê desse daqui? Vou ensinar você a salvar agora, cara. O que, que você vai fazer, ó? Vou dar um exemplo aqui, né? A gente foi lá, fez um degradê. Seria este degradê aqui. Fazer um degradêzinho mais padrão fácil aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. A cor vermelha e a cor lilás. Beleza? Mais ou menos aqui. Você fez o degradê, você fala, pô, mano, esse degradê ficou da hora, mano. Eu queria utilizar esse degradê de novo. Como é que eu faço pra não perder ele? Ó, você vai vir aqui, ó, no i, certo? Vai degradê lá com o seu degradê e tudo mais. Ele vai ter que estar tá aqui, cara. Tipo, você vai ter que estar tá utilizando ele depois de ter feito e tudo mais. É só você clicar, ó. Tá vendo que tem uma setinha aqui, ó? Se você clicar pro lado... Você salvou esse degradê aqui, ele vai ficar na coluna de degradês, certo? Você não vai estar tá perdendo esse degradê aqui de jeito nenhum, entendeu? E assim vale para qualquer outro degradê que você for fazer aqui também. Não importa qual estilo seja, só clicar nessa setinha aqui, ele vai estar salvando, beleza? Agora essa próxima dica aqui, eu sei que são poucas pessoas também que conhecem. É a do Ctrl C e Ctrl V, né? Que é copia e cola. Por exemplo, você tá aqui, ó. É com esse carro ou essa logo, e você quer transferir isso aqui para outro projeto seu, só que você fala, pô, mano, vou ter que sair desse projeto aqui, entrar em outro, entrar em galeria, procurar a imagem, colocar, e às vezes a imagem nem tá editada da forma que tá aqui, aí você quer de uma maneira mais fácil, sem precisar salvar alguma coisa assim do tipo, é muito simples você tá resolvendo isso, cara, vai facilitar aqui, ó, seus problemas rapidão, por exemplo, ó, a camada aqui do carro, você quer transferir esse carro aqui para outro projeto seu, e você já quer ele aqui, porque ele já tá... É recortado e tudo mais, então ia estar tá muito trabalho, né? O que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, no lápis, beleza? Vai vir aqui, ó, copiar. Você pode ir repetindo isso aqui várias vezes, porque às vezes ele buga, aqui é só mesmo para confirmar que realmente vai estar tá copiado. Você conclui, né? Sai normalmente e você vai para o projeto que você quer importar isso daqui. Por exemplo, ó, nesse projeto aqui, ó, vai lembrar que eu já fiz esse tutorialzinho aqui. Esse daqui não, né? Tem outro melhorzinho, esse aqui era só de exemplo só. É, e você só vir aqui, ó, no lápis, certo? 
E você vai vir aqui em colar, beleza? Aqui, ó, colar. Você já vai estar tá colocando aqui a imagem do carro, beleza? Não tem erro, meu parceiro. Muito simples mesmo, tá ligado? Isso daqui vale até mesmo pra logo, cara. Às vezes você tá com vários projetos, tá ligado? Contínuos aí, você tem que colocar a logo do cliente. Cara, se você ficou entrar no projeto, procurar essa logo, vai demandar muito tempo. Então, se você simplesmente colar, você só entra no projeto, cola, sai, vai pro outro, cola, sai, vai pro outro, sai, cola, sai e efetivamente aí já era. Sem erro, vai ajudar demais aí a você não perder tanto tempo aqui no PS Studio, beleza? Mano, só dica braba hoje, hein? Vamos pra próxima. Agora pra gente finalizar aqui E meu parceiro, com essa dica que você não deu like ainda Não compartilhou, pô, aí fica difícil, hein Vídeo brabo desse aqui Essa dica aqui você vai dar um like, mano Por exemplo, ó, tá aqui com esse carro Você quer colocar uma iluminização aí Nos farol do carro, tá ligado? Quer dar aquele tchan Essa aqui é pra dar um tchan mesmo na imagem O que, que você faz pra botar uma iluminação boa aqui Como se esses faróis estivessem ligados? Cara, muito simples mesmo O que, que você vai estar tá fazendo, meu parceiro? Você vai vir aqui, ó, criar uma camada vazia, beleza? Cria essa camada vazia, vai no I E você vai utilizar aqui, ó, reflexo de flash Você vai vir no tipo esporte, tá? E você vai estar tá direcionando aqui, ó, no farol do carro, né? Você vai estar tá colocando aqui, você vai estar tá colocando aqui no farol do carro, né? A escala você aumenta, eu acho que a escala aumentada ficou um pouco melhor E a baixa intensidade, tá ligado? Ó, mais ou menos desse jeito Vou abaixar um pouco aqui essa escala Mais ou menos aqui, abaixar um pouco mais a intensidade também Pronto, aqui, ó. Desse jeito. Deixa eu baixar essa escala aqui, porque essa escala tá com essa voltinha redonda aqui, azul. Pronto, desse jeito, ó. E só duplica, tá ligado? Duplica, transformação, coloca aqui do outro lado, desse jeito, ó. Meu parceiro, já, já tirou os neon do carro aí, já tá ligado os farol e tudo mais. Ó, antes, vamos colocar 100, ó. 100 fica sem graça. Ligou os farol, já era, mano. Cara, realmente fica parecendo que é Xenon e tudo mais. Essa é a melhor maneira de fazer este efeito aqui é, no Photoshop Mobile, beleza? Então já pega essa dica aí. Cara, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha te ajudado, meu parceiro. Se eu te ajudei, mano. Não custa nada você estar tá deixando um likezinho aí pra estar tá fortalecendo esse nosso projeto aqui, beleza? Hum, e fica interessante você também colocar uma sobreposição linear, ó. Só que vai ficar muito claro. Aí você vai lá e abaixa um pouco mais. É claro, isso aqui vai variar com a camada que você tem ao fundo. <risos> beleza? Mas aí fica a dica, espero que eu tenha te ajudado, se eu te ajudei, ó, likezinho, meu parceiro, valeu e fui!